自信转文不好看，而是爽文更有性价比。如烟提醒你连好 WiFi， 备好薯片。故事开始，我的未婚妻和亲姐恨了我十年，坚信我霸凌了他们喜欢的小白脸，并在我的订婚宴上向世人揭发我的罪行。他就是个霸凌同学的性囚。全网直播的视频里，小白脸含泪微笑说道：“我已经不怪他了，再回首，轻舟已过万重山，他一夜爆红，我却被所有人唾弃，被极端粉丝泼硫酸，绝望下和他同归于尽。”在睁眼，我回到了高三那年，小白脸一边给自己头上淋水，一边笑着问我：“想好之后怎么跟我道歉了吗？”我当场发疯，揪着他头发把他。拖进厕所，按在坑里。我来教你什么才叫真霸凌。嘴这么脏，告状前记得洗干净点。关于前世最后的记忆，是浓硫酸渐进眼球带来的濒死剧痛。我忍着巨大的痛苦，在模糊的视线里找到被我姐护在身后的几伯粗，然后抄起弹刀刀冲过去，捅进他胸口。一起下地狱吧！重新睁开眼，入目格外清晰的景象让我愣神了两秒，直到看到不远处年轻了许多的几伯粗，他穿着洗得发白的校服，正拧开水龙头往自己头上淋水，一边淋一边笑着问我：“你猜他们会信我还是信你？”我一下子反应过来，原来是这一天，前世我被认。认定霸凌他的开端，见我愣愣的站在原地，几伯醋笑意加深，想好之后要怎么跟我道歉了吗？大少爷啊！新仇旧恨涌上心头，我冲过去揪住他的头发，将他拖进厕所，在他陡然凄厉的惨叫声里，把他整张脸按进坑里，淋点冷水就想给我扣黑锅了。来，我亲自教你什么才叫真霸凌。几伯醋发疯一样的挣扎，两条胳膊安了马达一样狂甩，还是没能挣脱我的桎梏，只能把脸埋在脏水里，张嘴发出模糊的声音。纪伯长，你放开我！咕噜，我仰天大笑，嘴这么脏，等会儿告状前记得洗干净点，管这是重回过去还是死后幻觉。都无所谓，我直接彻底疯狂。前世我死在自己人生最辉煌的那一天。那天我斩获第三个影帝，穿着高定礼服，和青梅竹马的未婚妻柳如烟站在全网直播的盛大订婚宴上。然后他向所有人宣布，我绝不会和一个高中就霸凌同学的性囚订婚。在我不敢置信的眼神里，纪伯醋从台下走出来，含着热泪，仰头微笑。纪伯长，还记得我吗？被你霸凌了十年的纪伯醋，你大概想不到，有一天我也会和你站在平等的位置。不过没关系，我已经不怪你了。再回首，青州已过万重山，全网直播，他当场爆红。没等我反应过来，我姐和柳如。如烟安排好的一堆记者就冲了进来，将我团团围住。季少爷，听说你在片场依旧保持着霸凌新人的习惯。前些日子有人拍到你去医院看男科，是因为私生活不检点得了脏病吗？有极端粉丝从人群里冲出来，将手里的硫酸泼向我的脸。姓球，去死吧！液体泼过来，铺天盖地的灼痛焦灼在脸上，我的视线再也没有清楚起来，从天堂跌落地狱。不过转瞬之间回过神，我松了手，看着几伯醋气若游丝的倒在地上，那张无辜又清纯的小脸满是污浊。我没忍住笑出了声，哭吧，闹吧，就顶着这张脸去跟全世界说我霸凌你了，去啊！尾音蓦然抬高，我想到前世被硫酸溶解五官的痛，又往他脸上用力踩了两脚，这才转身离开。教学楼下，同桌萧炎在等我。体育课都开始老半天了，你在楼上干什么呢？我轻描淡写，霸凌了一下新同学。他震惊的转过头，什么？我说，鲁迅说，当全世界都觉得你是霸凌男时，你最好真的是。鲁迅说过吗？这不重要。我和他走到操场边，迎面撞上柳如烟。他与我并不同班，但全校同学都知道，他是我纪伯长青梅竹马的女朋友。柳如烟的目光从我脸上划过，若有似无的落在我身后。阿长，怎么来这么晚？对了。听说你们班新来了个转校生，前世几伯醋每一次给我泼脏水时，他总是会让我给几伯醋道歉，把事情接过去。看似站在我这边，实则三言两语就坐实了我霸凌的罪名。想到这里，我毫无征兆的抬手给了他一巴掌，一旁的萧炎再次震撼，而柳如烟表情未变，只眼神微冷了一下，便恍若未觉，轻昵的低下头，蹭了蹭我的脸颊。怎么了，阿长？心情不好吗？前世，直到很久之后我才知道，柳如烟小时候被他妈丢在游乐园后，被孤儿院收留过一段时间。在那里，他认识了一个阳光开朗的小男孩，他和他睡同一张床，给了他一颗糖吃，是他生命中唯一的光。这道光就是几伯醋，并且在他刚转学来的第一天，柳如烟就认出他了。他一直对几伯醋口中我欺负他的话深信不疑，恨我入骨，却碍于自己私生女的身份，不得不忍气吞声的讨好我，因为他需要通过和我联姻，在家族站稳脚跟。想到这里，我开口道：“分手吧。”他瞳孔蓦然一缩：“为什么？给我个理由。”阿长，我抽出纸巾，一下一下擦着被。他蹭过的脸颊，不想和根号三的女儿谈，嫌脏，这理由够吗？离开后，萧炎小心翼翼地问我是不是中邪了。他能这么问我，一点也不意外，因为高中时的我是如此直白又热烈的喜欢着柳如烟，每天放学等他一起回家，烤饼干弄得满手是伤，还笑眯眯的给他送过去。我的偏爱，明显到全世界都知道。不过现在不一样了，刚上高三的纪伯长已经死了，现在站在这里的是死过一次的纽祜禄伯长。一整天，纪伯醋都没再出现过。我知道他最引以为傲的就是那张脸，若不能充足的加以利用，是不会轻易出手的。我很有耐心的等着，很。快就到了周六，我的十八岁生日，爸妈一早就说过要办一场盛大的晚宴，庆贺我成年。结果公司临时有事，他们不得不晚到一会儿。水晶灯光芒璀璨，我穿着高定小礼服，沿着旋转楼梯走到客厅，远远的看到了我姐季晴晴，她身穿黑色长裙，正顶着一张神色淡漠的脸叫我季伯长过来。我走
谁了？又什么时候霸凌同学了？我都不认识他，现在嘴硬已经晚了，做错了事是要付出代价的。今天爸妈不在，我替他们管教你。说着，季晴晴从一旁的博古架上抽出戒尺，看着我，一字一句严厉道：“跪下！”偌大的宴客厅里，无数人投来看好戏的眼神。什么？霸凌同学？季家的儿子还干这种事啊？哎呦，被教养长大的，见不得别人比自己优秀也很正常。还好他姐主持公道，不护短。在几伯醋得意又挑衅的目光里，我挺直了脊背，微笑着口吐芬芳。姐姐在说什么鬼话？知道的以为你是季晴晴，不知道的还以为是哪个清朝的孤魂野鬼上了身。我这辈子只跪是者先祖。我歪着头，上上下下反打量他片刻，恶劣的笑起来。这样吧，你现在出门找个楼跳，我当即跪下磕三个头送你走。季晴晴的脸色骤然沉下来，几伯醋在他背后假模假样的开口：“季同学，我知道你不喜欢我，但你欺负我也就算了，怎么可以对自己的姐姐这么说话呢？”他睁大眼睛，泪水尽出，刻意摆出一副又态又无辜的天真。表情，一旁的柳如烟看到了，眼中闪过一丝莫名的晦暗之色。而后，他低声开口：“阿长，既然做错了事，认错道歉就好了，没必要。”我也睁大眼睛，苦恼道：“不好意思，我听不懂，姓求教，你们能不能用我们人类的语言重复一遍？”够了！季晴晴厉声呵斥：“季伯长，你一个男孩子，知不知道什么叫廉耻？是谁教你这副满口脏话、毫无教养的样子？”他还是和从前一样，不管我说什么都不会相信，反而会带着强烈的偏见，一次又一次把我钉死在耻辱柱上。我扯扯唇角，学着他的样子冷笑起来：“爸妈都忙，没空管我，你猜是谁教的？”当然是你啊，我亲爱的姐姐。前世我对季晴晴一直又怕又爱，她大我好几岁，在我心里一直是一个威严的姐姐。小时候，爸妈忙着处理公司里的事，是她来管我。稍有做错的地方，我就会被戒尺打手心，被她罚不许吃饭。我抱着捡到的卷毛流浪小狗回家时，她不许保姆给我开门，脏兮兮的，家里不欢迎这种东西。我就无措的抱着小狗，在家门口的台阶上坐了一整夜。那时候我年纪还小，总以为她性格就是这样，学不会别人家姐姐宠爱弟弟的温柔姿态。直到几伯醋出现，我才发现我姐并不是不知道怎么温柔，只是那个对象并不是我。我见过。他坐在车里给几伯醋递热牛奶，揉着他的头发说：“要按时吃一日三餐，钱不够还有我。”也见过几伯醋在下雨天抱起瘦弱的流浪猫，而他为他撑着伞，轻声问道：“你想养他吗？”几伯醋喝醉后揪着他的衣角说胡话，他耐心的听着，眼里全是温柔之色。前世我一直困在爱的骗局里，困惑我姐怎么不爱我，我的未婚妻怎么不向着我，众活一世才幡然醒悟，我是完全独立的个体，并不是没有爱就不能活。这场生日晚宴到底没能圆满结束，因为我毫不退缩的和季晴晴对峙时，爸妈终于回来了，他们客客气气的道谢，送走了满厅客人。几伯。错还想在我妈面前故技重施，继续卖惨，结果被他一个微笑堵了回去。不好意思，这位同学，我们季家的事会自己处理，请你先离开。几伯醋一梗，几乎含泪的看了季晴晴一眼，这才转身离开。等家里只剩下我和季晴晴，我爸终于一脸威严的开口：“好了，现在说说到底怎么回事。”不等季晴晴开口，我抢白道：“前段时间学校新来了一个转校生，刚转来第一天就发疯往自己头上泼水，还非说是我泼的，说我霸凌他。后来我才知道，这个人就是姐姐一直在资助的贫困生，叫几伯醋。”坐在沙发上的季晴晴猛然抬起头看向我，眼里全是震。惊之色，很惊讶吧，姐姐？你们俩暗通款曲的事，这么早就被我发现了。我按着通红的眼角，语气哽咽。其实我没有怪他的，一场生日而已，我不过就是了。我只是难过，姐姐为什么不信我？这个世界上又不是只有几伯醋一个人会装白莲花。在我带着哭腔的声音里，事情被爸爸一锤定音。好了，不管谁欺负了谁，都不许再闹了，闹大了传到外面去，对你们都不好。这件事就到此为止。回到学校，我开始正大光明的霸凌几伯醋，往他抽屉里倒墨水，在他用带口音的英语背课文时大声嘲笑，把他的物理试卷撕碎，一片片撒在他头上。去啊！继续去告状啊！我笑着说：“这不是你最擅长的事情吗？”一片碎纸从他头发上晃晃悠悠的飘下来，他看着我，眼中闪过一丝刻骨的怨毒，到最后却还是发着抖，哭着跟我道歉：“对不起，对不起，季同学，如果我有哪里让你觉得不开心了，我现在就跟你道歉，我改正好吗？你活着就让我觉得不开心。”我稀奇的挑了挑眉：“你要怎么改正呢？现在就去死吗？”他张口结舌，一句话都说不出来，最后只能继续哭。我第一次发现，当恶人是这么爽的一件事。他当然也告诉老师了，老师叫我去办公室，我哭着把生日晚宴上的事情说了一遍，最后拿出一张医院的诊断。证明那天就因为他造谣，我姐当着那么多人的面羞辱我，我每天想起来就会哭，连睡着了都会从噩梦里惊醒。我现在还在看心理医生，吃药，医生说我已经重度抑郁了，最后老师还得反过来安慰我。所有人都看得出来，我不喜欢几伯醋，笑脸很不解，你到底为什么这么针对他呀？他干过什么坏事吗？我仰头冲他笑，就不能因为我是个坏男孩，仗着自己家里有钱，就瞧不起家境贫寒的新同学吗？少来！他白我一眼，你要是那种人，为什么不欺负我呀？我家可比他穷多了，刚做朋友的第一天，你就把我高中三年的文具都包了，让我信你霸凌同学，还不如信我是秦始皇。这点道理我还是懂的。是啊，这点道理谁都懂，可就是我姐和我喜欢的人不懂。我弯了弯唇角，眼底却没有丝毫笑意。一个月后就是学校的一百年校庆典礼，前世几伯醋。就是在季晴晴和柳如烟的安排下，在校庆晚会上表演了一曲钢琴独奏，因而被。
前来关里的特招办老师看中，获得了唯一一个特批录取的资格。至于我呢，我四岁学舞蹈，练了十多年，本来也准备了一支古典舞，结果柳如烟找到我，她在夕阳西下的校园里抱住我，低声说：“能不能不去跳？阿长，我不想让那么多人看到你那么帅气的样子，我会吃醋，就跳给我一个人看，好不好？”我那会儿也是个性穷，还沾沾自喜，觉得这是他在意我的表现。于是演出那天，我真的没有去，就在无人的舞蹈教室里给他跳了一遍又一遍。一曲终了，大礼堂远远传来山呼海啸的欢呼声。柳如烟听到了，突然笑起来。她在我面前总是温柔又沉默，连笑容都是清清浅浅，像隔了层雾气。我第一次看到她情绪波动如此明显的样子，于是停下舞蹈，傻乎乎的问：“你很开心吗？”她停顿了一下，开心。那时我还以为她是因为我给她一个人跳舞而开心，很久以后才知道她开心是因为几伯错的演出大获成功，她生命中唯一的光，有了光明灿烂的未来。我把早就拟好的舞蹈节目报了上去，不过这一次不是独舞，班上所有对演出感兴趣的女生都被我拉过来，排了一支群体古典舞，我自费给大家请老师，买最贵的演出服，定制最好的道具，对比之下。几伯错的白裙钢琴独奏就显得过于简单了，也不知道他在季晴晴面前哭诉了什么。那天晚上，我放学回家就被他拦在花园里。季伯长，我姐面无表情的看着我，校庆表演，你的节目弃权吧。我笑了笑，季晴晴，你又在狗叫什么？别以为我是在跟你商量。季晴晴眼中浮出一丝冰冷的嘲弄。如果你非要去，后果自负。我停住脚步，盯着他森冷的眼睛。姐姐，你的小白莲学了十多年钢琴，都没信心在跟我同台竞争的时候胜出吗？真是个废物。离校庆会也没剩几天的时候，柳如烟找到了我。阿长，上次的事情是我不好，但你。你拉黑了我所有联系方式，又不肯见我，我不知道到底发生了什么。阿长，你是对我有误会，还是？喜欢上了别人，说到最后几个字，他嗓音甚至带上了一丝鲜明的痛。可是你明明亲口说过，你永远只会最喜欢我。一股怒气混合着尖锐的刺痛，蓦然窜上心头。从前我是真心实意的喜欢了他好多年。他说不喜欢我拍吻戏，我就真的因此放弃了很多名导递来的橄榄枝。他说几伯醋出身不好，在孤儿院一直被欺负，让我不要太跟他计较。我就一次又一次的原谅他的冒犯，我只想用真心换真心，换来的却只有他们对我持续了十年之久的污蔑和恨意。这一刻，我突然连表面功夫都不想做了，伸手揪着柳如烟的衣襟，推他重重撞在身后的树。上，他疼得倒抽了一口气，还没来得及开口，又被我一巴掌抽在脸上。我没有丝毫留力，他那张肤色冷白的脸当下就红肿起来。我凑近他，一字一句道：“你和纪伯醋很早以前就认识，我已经知道了。你不是喜欢他吗？怎么又来我面前装深情，还想一边吊着我，利用我，一边去给你的小白莲当舔狗？你真是跟你那只三当三的亲妈一样。”姓裘，最后一个字说完，他眼中的情绪酝酿如同骤降的风暴，却再也说不出一个字来。我嗤笑一声，松开他，转头就走。这天晚上，我做了一个梦，很罕有的梦到了前世，我死后发生的事，在蛋糕刀插进。挤不出胸口之后，我就在极致的痛楚中死去了。而他被送进医院抢救，病房外，柳如烟揪着季晴晴质问：“你明明说过你会安排好一切，你会保护好他。”季晴晴扶开他的手，冷声道：“我已经答应和你共享他，你一个私生女，没有我的帮忙，能掌控季家吗？别得寸进尺。”柳如烟踉跄了几步，反驳道：“是你帮我吗？”明明是。话说到一半，猛然截住季晴晴，冷笑：“是啊，是我弟弟帮了你，可是他已经死了，给他泼硫酸的那个人，还是你亲自联系去安排的，忘了吗？”柳如烟沉默的站在原地，抢救室门上红灯闪烁，片刻后，挤不出。被推出来，医生说病人仍未脱离危险期。柳如烟的目光从他苍白无血色的脸上掠过，颤了颤，然后平静的开口：“我没忘，我也从来不后悔。”我从梦里惊醒，跌跌撞撞的冲进洗手间，扒着马桶干呕了很久。等到直起身后，撑着台面看到镜子里的自己，遍布红血丝的眼睛里充斥着恨意，不后悔。我喃喃道：“没关系，这辈子你会后悔。”后悔出生，等着瞧吧。到了校庆汇演当天，我在学校人工湖旁撞见了几伯醋。他穿着一条低调又奢华的银色高定西装，颈肩也多了条昂贵的钻石项链。我心知肚明，大概率是季晴晴买来安慰他的。季伯长，你以为季家少爷这个身份能永远保护你吗？你霸凌我这么久，真以为我不会反击吗？我会让你付出千倍万倍的代价。就算你知道了柳如烟和我的关系又怎么样？他爱的是我，你姐姐也只爱我。你这种人根本得不到任何人的爱。他不屑地说了一大串。我笑了笑，只回了他一句：“厕所水好喝吗？”然后在他皱变的脸色里，转头离开。傍晚时。如火的夕阳在天际寸寸铺开，我和舞蹈队的一群男生换好演出服，提着裙摆从舞蹈教室赶往演出后台。跑到半路，我才发现自己准备好的结尾谢幕的道具不见了，是落在舞蹈教室了吗？我仔细回忆了一下，打算回去找。萧炎问：“要不要我陪你一起？”“没事，东西又不重，我一个人就拿得动。”我笑着说：“你们先去后台化妆，然后找布景老师安排一下我们的道具顺序。”偌大的综合楼空空荡荡，我穿着帅气的高定西装，大步迈上楼梯，却在即将抵达舞蹈教室那一层时停了下来。几步之遥的台阶上站着一个人，晚霞金红色的光芒从窗。外照进来，却只落在他一小半脸上，大半张脸都沉在黑暗里，一双眼幽邃如深海漩涡。柳如烟，他低低开口，嗓音里像是压着一场将落微落的大雨。阿长，你要干什么？关你屁事，滚远！
远点，我要越过他。抬步往楼上走，肩上却骤然传来一股巨大的力道。我思维迟滞了一秒，反应过来时，身体一轻，已经整个人向后倒去。身后是高高的几十阶楼梯，我后背着地，重重的从台阶上滚落下去。铺天盖地的痛感里，我摔在铁栏杆旁边，脚踝骨头几乎传来轻微的断裂声。柳如烟沿着台阶一步步走下来，停在我身边。她还是用那双平静又哀伤的眼睛看着我，开口时，嗓音却一片冷漠：“阿长，不要怪我，你从出生起就什么都有，哪怕错过了这次机会，还有很多条路可以走。可是醋醋和你不一样，他已经在他能努力的范围里做到最好了。”说完，他握住我已经扭伤的脚踝，将我的小腿用力向旁边的铁栏杆撞去。我的脑中突然浮现出梦里的场景，他站在病房外，和我姐一起，用遍布温柔爱意的目光看着被推出抢救室的几步醋。提到我时，嗓音却一片漠然：“我从来没后悔过，我人生中最美好的十五年，最热烈诚挚的爱意，竟然就绑在这样一个人身上。”我突然笑出声来，在小腿即将被他用力撞在栏杆上的前一刻，猛地从他手中抽离出来。幸求扭伤的脚踝痛得我呼吸一滞，但我还是趁着柳如烟没反应过来，猛地揪住他头发，用力往栏杆上砸了过去。幸求。货色，想再害我一次，你做梦！柳如烟的头重重撞在铁栏杆上，发出咚的一声巨响，额头磕在肩角上，当即有鲜红的血涌出来，顺着她的脸颊往下淌，一滴滴落在衣服上。阿长，我喘了两口气，松开她的头发，站起身来，扭伤的脚踝仍在连续不断的传来痛觉感受，不过无所谓。我垂眼看着她痛到失焦的眼睛，慢慢的、慢慢的笑了起来，好深情啊，我的小青梅，不惜牺牲自己也要让我毁在这里，为你的小白莲争一个前途吗？这就是季青青给我的警告吧？你们在这个时间就已经商量好了要共享它吗？真是恶心透顶！我穿起西装。一下下蹭着她脸上的血，直到浅色的裙摆被染得斑驳一片，然后将她丢在原地，沿着暗下来的天色，跑进了大礼堂。远远的，礼堂里有悠扬的钢琴声传出来，几伯醋弹的果然还是前世那一首《德彪西地月光》。他坐在台上那架纯白色的钢琴面前，穿着银色的高定西装，舞台四周全暗，只有一束聚光灯照在他身上，像是黑夜里唯一一点擦亮的星火，就像前世在我订婚宴上踩着我的血肉往上爬时一样，美丽到炫目的地步。我沿着两排座位之间的窄道一路往前跑，推开试图阻拦我的保安和主持人，翻身上了舞台，站在唯。唯一的一束光里，我踹翻几波醋，一拳砸在钢琴上，在他不敢置信到呆滞的目光里，开始发疯，弹弹弹，我让你弹，敢派你的小舔狗来害我，你还在这弹你爹呢？我当然知道，被季青青邀请来的那位特招办老师，此刻就坐在台下。前世听完几波醋这一曲月光后，他就在汇演结束时联系到他，问他愿不愿意接受唯一一个特批录取的名额。几波醋同意了，这只是他光明前程开启的第一步。后来，在季青青的精心安排下，他又在学校里被一位音乐界殿堂级别的大师收为了关门弟子。我因为拍戏的缘故，要饰演一名患有自闭症的天才。钢琴男孩在经纪人的安排下去找那位大师学习，不过和纪伯醋打了个照面的功夫，晚上回家就被季青青堵在门口。他厌恶的看着我，季伯长，你有完没完？就因为你处处不如醋醋，你就这么恨他，恨到连他给老师手抄的琴谱都要撕掉吗？真是个性球！我茫然了几秒钟，等反应过来，下意识就要为自己辩解，结果被他挥手打断，谎话连篇。你的狡辩，我一个字都不会信。台下四起的哗然声里，我听到有人在尖叫：血！你看他的西装上好多血，血和灰尘混成一团的斑驳西装，凌乱的头发和高高肿起的脚踝，我身上的美。每一处细节都在证实我话中内容的真实。几伯醋扶着钢琴凳，跌跌撞撞地爬起来，看向我的眼神里，刻骨的怨毒和恨意翻滚了几圈，最终还是恢复了一贯的柔弱无辜。季同学，我不知道你在说什么，可能是有什么误会，但现在是我的演出，出于对台下观众的尊重，你也不该这么冒失的跑上来。季晴晴震怒地从观众席站起来，高声斥责我：“季伯长，疯了！”我置若罔闻，扶开几伯醋，在琴凳上坐下来，弹起了贝多芬的《命运交响曲》。前世为了在电影里真弹，不用手替，这首曲子我是扎扎实实的学了三个月时间，不算精通。但在这样的场景下已经足够用了。激昂琴音伴随着轻微的电流声，震响在大礼堂空旷的穹顶之中。一段命运弹完，我转身盯着他，掷地有声：“你破坏我的生日宴，挑拨我姐哥和我的关系，在我家人朋友面前造我的谣，这都是小事，我会用我的方式还回去。但你指使柳如烟把我从楼梯推下去，想摔断我的腿，就是为了让我别出现在这个舞台上。”我停顿了一下，盯着他骤然苍白的脸色，嗤笑一声：“钢琴可是你最引以为傲的东西，连同台竞技，赢过我的信心都没有吗？”台上台下乱成一团。最后，负责校庆汇演的老师把我和几伯醋从台上带了。下去，主持人上来圆场，下一个节目就是我们排的群体古典舞。我在后台和参与演出的男孩子们擦肩而过，萧炎带着眼泪冲过来，握住我的手：“你受伤了是不是？我应该陪你一起去的。”我没事，我笑着摸摸他的头，安慰他：“去演出吧，排练了这么久，给自己交一份满意的答卷。”校庆表演的第一名可以得到十万块的奖金。从一开始，这支舞就不是给我自己排的。目送着他们走上舞台，我卸下一桩心事，接着就在身体涌上的剧烈疼痛和疲倦里合上眼睛，连意识也进入一片黑暗。我醒来是在医院。当晚，季晴晴冲进病房，姓球。季伯长，你就是个性球。他想按部就班的来，一步步把自己的心上人送到耀眼发光的位置去，就像亲手呵护一朵花，抽芽
，状若疯魔。或者从前世死去的那一天起，我就已经是个疯子了。季行情脸部肌肉微微抽搐了一下，怒火从他眼中一闪而逝。再看时，却又恢复了惯常的冷漠和高高在上。有用吗？季伯长，就算季伯粗的演出失败了，你也没能跳你的舞。不仅如此，你那副姓裘的样子还被旁边的摄影机完整的记录下来。这一次，不是你拿一份伪造的诊断证明就能糊弄过去的。学校已经联系了爸妈，准备让你退学了。哈哈哈哈！我大笑，休学而已，我会在乎这个吗？季行情，你别忘了，我和你一样，是季家的孩子，就像柳如烟说的一样，没了这条路，我还有很多条可以走。从一开始，我的目的就只有一个，把季伯粗这朵小白莲拉下来，仅此而已。前世他诬陷我的那些事，我干脆让他一一变作现实。前世他走过的路，我会一一给他堵死。我们之间的账还没算完呢。季伯粗，我在众目睽睽下大闹校庆典礼，还打了柳如烟和季伯粗，连同之前在学校里霸凌季伯粗的事，也被人传到网上，掀起了不小的舆论风波。富家少爷和贫困男之间的纷争，不管是在十年前还是十年后，都带着足够的话题度。不同的是，这一次，因为我在台上字字清晰的发言，狼狈的样子和那段带着极度愤怒和疯狂的命运，有不少人站在了我这边，也不一定就是富家少爷欺负穷人吧。听他的琴声，感觉不像这种人，笑死！楼上水军吧，还能用琴声算命呢？不是，别的不说，看他的样子，脚踝肿的跟个面包似的，浑身都是血。谁霸凌别人会把自己搞成这样啊？别的先不说，这哥好帅的精神状态，领先时代八个版本。最后，萧炎他们几个跟我跳舞的男孩子跑去跟网友吵架，季伯长才不是你们说的那个样子，是季伯促先犯贱招惹他的。网上吵得沸沸扬扬。我住在医院这些天，不知道季晴晴是怎么跟爸爸说的。总之，我出院回家那天，他看着我，态度极其冷淡。一段时间没管你，你就无法无天到这个地步。既然你们学校不肯让。你再念下去了，那就去国外读吧，躲几年，等风波平息了再回来。对于他的态度，我丝毫不意外，因为在我和季晴晴这个女儿之间，他就是会优先偏向他女儿。前世订婚宴上的事情发生时，我爸还活着呢。季晴晴想搞这么大的动静，是不可能瞒过他的。但直到我死去，他也什么都没有告诉我。不过这也无所谓。我扯了扯唇角，好啊，你一直想学表演，我帮你联系人申请艺术院校。不，我突然开口，我要学金融，念商科。面前的两个人愣了一愣，我爸在看我时，眼神里渐渐多了层深意。我的学校很快申请好了，柳如烟受的伤比我严重很多，我痊愈后他。仍然躺在医院里。听说几伯促去看他了，还安慰他说这不是他的错，是你太绝情。萧炎抱了一大束铃兰来家里看我，颠公颠婆一对，是他们想弄断你的腿。我请问你绝情在哪里？我看了一眼他手里的花，这很贵吧？奖金是让你们自己留着用的，没关系了。大家知道你要出国了，每人出了一部分，特意让我买来看你。他把花塞到我手里，深吸一口气，像是下定了某种决心。伯长，我总觉得你好像知道一些我不知道的事。就是那天几伯促转学过来以后，就有哪里不一样了？我也不知道怎么说。你要是没听懂，就当我胡言乱语吧。他避开花束，小。心翼翼的过来抱了我一下，早点回来，等你回国后，我还和你做朋友。离开前一晚，我和妈妈坐在晚风拂过的阳台上，她看着我，欲言又止。我握住她的手，凝视着她的眼睛。妈妈，不用担心我，前世我妈是车祸走的，她在的时候，我爸在偏心。季晴晴也不敢直接针对我下死手。想到这里，我心头突然一凛。前世到了后面，季晴晴对待季伯促几乎已经为爱疯魔了。我妈那场突如其来的车祸，会不会另有隐情？想到这里，我心头一凛，握着他的那只手下意识用了力。你千万要注意安全，保护好自己。顿了顿，我还是说要小心记情情。小常，你好像有哪里和以前不一样了。我妈怔怔的看着我，叹了口气，是我的失职，以前就是傻乎乎的，别人说什么都行。我说柳家那女儿不靠谱，你还反驳我，她才不是你说的那样呢。你生日我帮你问你爸要股份，你还拆我台，说豪车就可以啊，给我气的要命。那时候我希望你能聪明一点，再机灵一点。可如果现在这样，是用什么惨痛的代价换来？我情愿你一直傻下去。这个世界上怎么会有妈妈不了解自己的孩子呢？我前世就是个。傻白甜，向来以最大的善意去揣测别人，所以被几伯促坑了无数次，也没有真的对他痛下杀手，所以最后我死在自己的订婚宴上。不会的，妈妈，我按着发红的眼角，轻笑了一声。这个弱肉强食的世界，傻白甜只有被吃的份。很可惜，这个道理我死过一回才懂。拖着行李箱出国的这一年，我十八岁，周围的环境和所能接触到的一切都是全然陌生的，但我完全不觉得恐惧，因为我知道太多之后会发生的事。纵然细节不清，但几个大转折的时间节点就足够我做很多很多事了。最重要的就是两年后，前世，在我二十岁这一年。季晴晴从某些渠道得到消息，亲自飞往旧金山，和一个叫周海的男人达成合作。那人的手里掌握着最尖端的核心技术，在未来五年内帮助季晴晴一步步彻底掌握了季氏。我把我妈给的钱投入股市，借着前世一点残存的记忆，给启动资金翻了好多倍。然后在学校一边用双倍的时间进修课程，一边拿着钱投资了几家前世后来跻身世界五百强的公司。此时他们很多还处在起步阶段。这期间，萧炎联系过我很多次，每周准时一通语音，先跟我说我离开后，舞蹈队的同学们都很想我，又说他拿着分到的奖金。日子好过了很多。前段时间 ，A 大来自主招生，几伯促参加了，结果在面试被刷了下来，特别好。
嘲笑。负责面试的老师那天竟然也在咱们的校庆汇演现场。他说：“纪伯醋谈的月光一片浑浊，完全比不上你的命运。”谁懂啊？纪伯醋出来后抱着柳田狗哭的有多伤心，我就笑的有多灿烂。高考成绩出来了，我是全校第一，全市第三。收到这条消息时，我正被双学位的期末考折磨的焦头烂额，但还是露出了真心实意的微笑。恭喜伯长，我还在等你回来继续和我做朋友。我妈也时常会打来电话，告诉我季晴晴最近的动向，关心我一个人在外面过得怎么样，钱够不够用。然后在我稍加透露自己目前的情况时，欣慰又无奈的叹气：“你还是个小孩子呢，不要把自己逼得太紧。”他说：“有什么需要帮忙的事要跟妈妈说，不要觉得不好意思。”于是我把周海的名字和我记得的一些告诉了他，让他帮我查一个人，一定一定要瞒着我姐。我比季晴晴提早一个月赶到了旧金山，在那所学校外，我正要找人问路，突然在不远处的草坪上看到了一张熟悉的脸，年轻了好几岁的周海，他的面前站着一个留短发、戴眼镜的高瘦女生，正冷脸看着他。那是我的实验成果，谁允许你没经过我的允许就拿去跟人谈商业合作？周海陪着笑，什么你的我的，不都是咱俩一起搞出来的东西吗？想法是我的，实验是我做的，你只不过给我打了一段时间的下手，帮忙记录了一些数据，怎么就觉得自己有权处理我的东西了？女孩分毫不让，听他这么说，周海的表情也沉了下来。秦芷兰，你别太过分了，马上就要毕业了，我难道不是为我们的未来考虑吗？你把东西攥在手里又有什么用？难道不是找个可靠的公司合作开发才能获得最大利益吗？我最后说一遍，那是我的东西。叫做秦芷兰的女孩子漠然的看着他，专利在我手里，最核心的技术你都不知道，还想找人开发合作？只要我活着。一天就不可能。还有，我们分手，从现在开始，你跟我毫无关系了。他转身就走。周海站在原地，盯着他的背影，眼睛慢慢的冷下来，瞳孔里几乎闪过一丝凛冽的杀意。我站在原地，突然明白了，前世我曾听见过纪伯醋问纪晴晴是怎样把周海这样的人才掌握在手里的。当时，纪晴晴揽着他坐在泳池边，闻言笑了笑，因为他有事需要我帮忙。更重要的是，前世我从未听过秦芷兰这个人的存在。我想办法和秦芷兰见了一面，在离他们学校很远的一间咖啡馆里，他在我对面坐下来，开门见山，纪少爷，我知道你是为什么而来，但我的东西。不卖，为什么？他犹豫了一下，还是开口道：“目前那只是个半成品。”我端着咖啡杯往嘴边送的动作蓦然一顿。我知道你们生意人都在乎商业价值，但我不在乎，我只在意我最后能获得怎样的成果，它能为人类科技带来怎样的变革。于我而言，它本身才是最重要的。我定定的看着他，在提及自己的理想时，那张素面朝天的脸，散发出难以言喻的夺目光彩。她是个很耀眼的女孩子，也本该成为留名青史的伟大科学家。可是前世因为一对男女的私欲，她死在陌生的国家，如同一粒灰尘消失在历史的车轮下。纪少爷没有其他事的。话。话我就先离开了。我忽然伸手拦在他面前，诚恳地望着他，秦小姐，我愿意为你提供科研所需要的一切资金和其他资源，而你只需要在得到成品后帮我一点小忙，你的成果仍然是属于你的。历史书写会冠以你的名字，这样可以吗？我回国那天，初雪纷纷扬扬落了一地，拎着行李箱走出机场的时候，我一眼就看到了旁边的广告牌，那上面赫然是纪伯醋那张帅气的脸。这几年我在国外忙着创立公司，以便于能和逐步接手纪氏的纪晴晴分庭抗礼时，他也没闲着，没能被成功特招。面试也失败后，纪伯醋还是被他想办法送。进了电影学院，成功在娱乐圈出道，他还真是始终如一。我嘲讽的笑笑，坐进车里，穿过薄雪覆盖的车流，车子径直开到了公司楼下。三天后的招标会是又一个至关重要的节点，我和秦芷兰泡在公司三天，确保把方案优化到最佳，然后在公开招标现场毫无悬念的拿下了那笔单子。宣布中标公司的时候，我从座位上站起来，对上一旁季晴晴震惊的目光。纪伯长，我弯了弯唇角，好久不见了，姐姐。结束的时候，他一路追出来，把我堵在走廊，语气里还残留着几分不敢置信。蓝星是你的公司，秦芷兰失踪后是被你藏起来了，是不是？你好急啊，季晴晴。我扑哧一声笑了出来。什么叫被我藏起来了？你和他素不相识，这么执着于找一个大活人干什么？不会是想干什么违法犯罪的勾当吧？然后在他陡然凌厉的眼神中，大笑着离开了。这次回国，我高调至极，拿下合同后就开始四处社交，结识了不少商界出名的人物。因为手握秦芷兰的专利独家使用权，又刚从纪氏手里抢下一个大项目。所有人都对我非常客气，友好至极。这是前世我哪怕拿了三个影帝也没感受过的东西。人呐、啊，果然还是要掌握生产资料。我举着红酒杯，感慨了一句。身边的萧炎转过头来，盯着我上上下下的打量。我怎么觉得你只是出去了四年，回来却跟成熟了十岁一样，也很正常吧？毕竟十八岁的时候可以仗着年轻发疯。我说，现在大学都毕业了，要朝人露出獠牙前，也得先装一装体面。说完，我举起手里的牌子，喊价两百万。坐在第一排的几波醋猛然转过头来，连同坐在他身边的柳如烟也看向了我，目光相撞的一瞬间，他微。微微失神，我眼尖的看到他额头那道淡淡的疤痕，突然觉得特别有意思。260万，回过神来，他马不停蹄的举牌，开始跟我竞价。我知道这条满钻手链是他要拍下来送给纪伯醋的礼物，因为再过几天就是纪伯醋的生日了。哪怕他用尽手段，勉强在柳家的公司有了点话语权，却远不及季晴晴独掌纪氏那样一家独大。要争宠，就只能从别的途径讨好了。我一路陪着喊价，看着他花600万拍下那条手链，笑了，感情真是
夸张的后退一步，上上下下打量着他。片刻后，轻嗤一声：“比你那个根号三的妈有本事，好歹是尚未成功了。就是不知道你和我姐平时的时间表怎么安排。你一三五，他二四六，周日一起。”说这话时，我音量没有丝毫掩饰。果然，拍卖会议结束，就有商界好友来找我打听到底怎么回事。我一脸为难，我姐和柳家那位私生女喜欢上了同一个小明星。嗨，就这点事，谁家还没个痴情人了？为了真爱吗？什么都能忍。不光传他们仨的闲话，我还带着资金进军影视圈，捧新人男明星，从挤破醋手上抢下好几个他前世的关键角色。季青青哪里能忍受他的小白脸在外面受着委屈，当机立断的对我出手。正好我等的就是这个，不出手怎么露破绽呢？我的名字突然和公司一起挂上了热搜。蓝星创始人季伯长校园霸凌，季伯长造黄谣，季伯醋被霸凌。当初校庆会演上，我砸季伯醋钢琴的视频又一次被放了出来，只不过这次截掉了后面我谈命运的那段。不仅如此，他们还联系到高三班上的同学，证明我确实校园霸凌过季伯醋。对，当时。季伯长一直很不喜欢季伯醋，撕他的卷子，还往他抽屉里倒墨水，带领全班女生孤立他。视频里那男生一脸义愤填膺，但因为他是富家少爷，季伯醋根本拿他没办法，受什么委屈都只能忍了。后来事情闹大了，学校给他退学，结果他转头去国外留学镀金了，现在摇身一变成了新锐公司创始人了。公司股价连跌了好几天，几个合作方都打来电话，委婉的问我到底怎么回事。我知道，如果不给他们一个满意的答复，合作就要告停了。您再等等，我转着手里的钢笔，笑着跟他们拉扯。都是生意人，大家都清楚，没有十拿九稳的把握。不该轻易出手的，还好季伯醋没有我想的那么沉得住气，他比前世更加憎恨我。如今见我风评不好，便趁势跳了出来，在一场直播里说起这件事。我记得那个时候，老师叫我起来读课文，因为我是在村子里念的小学，一个老师要教好多门课，教的都是哑巴英语，说来有点丢人。他笑的时候，我是第一次知道，原来我的发音是不标准的。那次校庆演出，我也认真准备了很久，我学了那么多年钢琴，他语气状似平静，说到最后，眼尾却带上了一层泪光。弹幕不知道是吃瓜网友还是季青青请的水军，哥那狂刷，宝宝你一点都不丢人，你已经很。棒了，是他厚颜无耻。不看看自己什么出身，凭什么嘲笑努力的普通人？不是，只有我注意到他说在村子里读的小学连英语都没老师教，和学了十几年钢琴这两件事前后矛盾吗？我看到最后一条，没忍住笑出声来。但这条弹幕只是一闪而过，很快就淹没在自的海洋里。这一天的直播在线观看人数破了五百万。第二天，我爸把我叫回去，一脸严厉的命令我把蓝星和季氏合并，在外面读了四年书，一点长进都没有，才回国几天，闹成这个样子，还不赶紧把公司交回家里，再去公开道歉？我静静的看着他，爸，你搞清楚，是我姐那个男朋友搞的事，不是我的。公司出了问题，那也是你先欺负人家。他一拍桌子，瞪起眼睛，再不听话就当我没生过你这个儿子。我笑笑地说：“不好意思了，真不是您生的我，怀我生我的都是我妈。”很快，季氏和柳氏宣布合作，两家联手共同打击我的公司，从蓝星这里抢走了好几个大型项目。我爸公开宣称要和我断绝父子关系，他没有我这种姓邱的儿子。我在公司的停车场险些被挤不错的极端粉丝泼了硫酸，他还和我爸暗中商量着要用我高中时发疯的事情和那张诊断证书，干脆把我送进精神病院去。前世今生都只有这点肮脏的手段，那我的反击。可要开始了，姐姐，眼看我节节败退，毫无还手之力。正好这个时候，纪伯醋拿了他人生中第一个影后奖，又临近他的生日，季晴晴为他举办了一场盛大的庆功宴，现场布置的富丽堂皇，邀请了不少他的粉丝，还搞了个网络直播。纪伯醋穿着白色的小礼裙，温声细语的感谢了粉丝们。下一个环节是要播放粉丝们给他录的祝福视频。他身后的大屏上，画面闪出，有些模糊，角度隐蔽，像是有人偷拍的。片场的化妆间，另一个男明星正在对着镜子整理妆容，一旁的纪伯醋突然朝他撞了过去，抓着他的手，往自己脸上。打了一耳光，然后在那个男明星愕然的目光里笑了起来。我看上的角色，谁允许你跟我抢的？还敢让我给你做配角？你知道我女朋友是谁吗？纪氏的总裁纪晴晴。等我女朋友看到我脸上的伤，你想好怎么跟我道歉吗？不应该是想好你片场霸凌我的视频放出来，你被封杀后要靠什么谋生吧？最后的画面是他盯着那男明星的胸口，笑得别有深意。不，纪伯醋一声尖叫，扑过去想挡住大屏，却无济于事。现场的粉丝已经炸开了锅，一片嘈杂里，纪伯醋和纪晴晴的名字正在飞速窜上热搜。纪伯醋，我女朋友是纪晴晴。纪伯醋是。生日直播，挤伯醋又被霸凌者，评论数在以惊人的速度上升。萧炎坐在我旁边，捧着手机疯狂打字。挤伯醋，你怎么走到哪被霸凌到哪？是全世界都对不起你吗？然后被点赞到热评第一，救命啊！他抓着别人打自己，真下得去手，脸都肿了。不肿怎么能证明别人欺负他呢？别叫挤伯醋了，改名记查吧。我没记错的话，他拿影帝这部片子原本定的男主不是他，是另一位。之前挺火，后来打炮被爆，然后就被雪藏了。试镜拿不到角色，就靠诬陷和造黄谣是吧？议论纷纷中，又一条视频上了热搜，是在国外的大学录的，入目皆是各。各种发色同色的外国人，他们在一个中国留学生发言之后哄堂大笑，学着他不太标准的发音，带头取笑的瘦弱金发男字正腔圆的念了一遍，说：“知道这是什么吗？这才是标准英音,音 ，Joker。”然后被我揪住衣领，一拳砸在了脸上，用标准的口音骂了回去：“笑笑笑
，这才是中国功夫。姓裘，视频发布者，是一个素人留学生。我也是生在大山里的男孩子，一出生就差点被奶奶扔进灶堂里烧火。不过和济伯男士不一样，我们村子里没有钢琴，也没有好心的一个月给上万块生活费的资助人，只有一个花了快三十年时间才敢鼓起勇气走出去看一看，却在留学第一天就被嘲笑的我。我只是看不惯有人颠倒黑白，不想帮过我的人这样被污蔑。评论区的网友七嘴八舌，我没看错吧？这是之前被济伯醋说霸凌他，嘲笑他英文发音的济伯长。终于有人说了，谁家村子里的小孩学十几年钢琴啊？前后逻辑都对不上，还那么多人性。我超哥哥帅死了，资助人济伯醋的资助人不就是季晴晴、季伯长的姐姐吗？谁知道他是不是要跟亲弟弟争财产，故意污蔑啊？然后是我十八岁成人礼那天的视频，济伯醋当年为了拿到资助，自己从天台跳下去，污蔑孤儿院另一个男孩把他推下去的监控录像，季晴晴买凶杀人的证据，不只是未遂的秦芷兰，为了把季氏做大，抢夺项目，他和我爸暗地里干了无数见不得人的勾当，能拿到这些，还要多亏了我妈。最后一个是柳如烟，她扑了自己的生母整整七年，逼着她自尽在亲爹面前，用亲妈的命。换来了一个进入柳家的机会，我大笔大笔的砸钱，把这些靠着前世今生的线索串起来后收集到的东西，一样样送上热搜。得益于他们之前的操作，本来就有无数人关注这场恩怨的动向，涉及到违法犯罪，瞬间闹得沸反盈天，吃瓜群众们忙不迭的报了警，他们连把事情压下去的余地都没有了。想操纵舆论的人，最后会死在舆论上。这个结局，你们还满意吗？我爸和季晴晴被警方带走的那一天，我妈甩出了一张离婚协议书，季晴晴不敢置信，冲着他怒吼：“妈，我难道不是你的女儿吗？你为什么要偏心季伯长？我也是你的孩子，你爸偏心你，我偏。”心你弟弟，我妈轻轻叹了口气，在他面前坐下去，喝了一口红茶。这个世界上的事，向来是公平的，不是吗？既是和柳氏合作的那几个，从我手上抢下的项目先后暴雷，他们的罪名又多了一条经济犯罪。我接管了元气大伤的季氏，将他并入兰心，然后去和重新掌握柳氏的姜文烟见了一面。她是柳如烟同父异母的姐姐，她的父母是商业联姻。我小时候很恨那个女人，觉得是她破坏了我的家庭。后来才想明白，如果我爸不出轨，这个世界上根本就不会出现柳如烟这个人。她端起咖啡杯，死在自己女儿手上，也算她的报应。我是在一年前联系到她。达成合作的，我会帮他把柳如烟赶出柳市，让他独揽大权。前提是在国内的很多资源交换需要他来帮我的忙，包括这一次的热搜舆论战，有很多都是柳文烟的手笔。不过我很好奇，你是怎么猜到他母亲的自杀和他有关呢？我笑了笑，没有说话，因为前世他也是这么对我的。判决下来前，我特意去监狱看望老熟人们，第一个见的是我姐，她死死的盯着我。我笑，别这么看我，姐姐，我知道你想问什么，像丧家犬一样被赶出去的事，我已经经历过一次了。你不会以为这几年我就天天在国外花天酒地、纸醉金迷吧？最累的那段时间。我每天几乎只能用碎片化的时间和一会儿眼睛，除了上课和公司里的事情之外，我还要忙着联系各方人脉，从前世的蛛丝马迹中找出这三个人作恶的证据，因为他们的手段如此熟练，不留余地。我相信那不是第一回了，恶人不可能在我面前才恶，在我看不到的地方，他们带来的黑暗一定还有更多。我猜对了，季晴晴，爸爸总说我不像他的女儿，他把你教成了一个独断专行的土匪，为了达成目的可以不择手段，不顾法律。还好我不像他，我第二个去见的是纪伯醋，他披头散发，目光憔悴，隔着玻璃，眼神都带着恨不得吃了我的恨意，他再也装不出小白。脸的样子，歇斯底里的问我，既然早就有证据，为什么不早点拿出来？装弱是有意思吗？当然有意思啊，不然你怎么会装这么久呢？我站起身来，当然要让你以为自己已经赢了，才更有意思啊！我当然可以早点把这些东西放出来，可那怎么够？就让他以为自己大获全胜，得到了一切，然后在黎明到来的前夜，亲眼看着一切灰飞烟灭。这是我前世经历过的，这一次轮到你了。我最后一个去见的人是柳如烟，其实我本来不想去见他的。我和纪伯醋是自始至终的敌人，和季晴晴带着血脉的联系，而柳如烟在我对他的爱消失无踪后，他和我已经毫无关系了。但是警方告诉我，柳如烟想见我一面，于是隔着一窗玻璃，我和他面对面坐了下来。他沉默的看着我半晌，直到我有些不耐烦的站起身来：“你到底找我有什么事？明明不是这样的。”他低低开口：“季家应该是我的，我们也应该订婚了。”我脚步一顿，猛地回过头去。他定定的看着我，深色的瞳孔里闪烁着莫测的光。我看着他的脸，如果不是额头那道淡色的疤痕，几乎有一瞬间，我还以为看到了前世的柳如烟。回过神来，只觉得荒谬可笑。只是订婚吗？后面的事怎么不说？你靠着我才得到季家的一切，然后和季晴晴联手杀了我。可是很久很久以后，我。后悔了，他哑声说：“只是你已经不知道了，我很希望，很希望你能知道，太荒谬了，太可笑了。对”对我已经死了，我当然不知道。我回过身去，撑着玻璃看着他，一字一句道：“但就算知道，又能怎么样？谁稀罕你的后悔？这一次赢的人是我，下地狱的是你，柳如烟，这是你应得的。这一年的冬天来得很早，我离开的时候，外面的天色已经黑了下来。秦芷兰打来电话，说年后就要出国，去研究所开始新实验。我说好，然后祝他一路顺风。电话挂断，微信上是萧炎发来的消息，说已经在火锅店坐下了，让我麻溜过去结账。我。笑着回了个好字。车窗外，一轮弯月高悬天边，将浓墨式的夜幕照亮了一角。等这一夜过去，月亮落下，我弟太阳就会重新升起来了。